থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি ট্যুর অপারেশনের উপরে তিনশো সাত ঘন্টা একটি কোর্স আমি নিচ্ছি মোহাইমিনুল হক জয় কর্মরত আছি ইন্টেলিজেন্ট ট্যুরিস্ট এড আইটিআতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আজকে আপনাদের যে বিষয়গুলোর উপর নিয়ে কথা বলবো যে ক্লাসটি নিব সেটি হচ্ছে পার্সোনাল হাইজেন অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সচেতনতা আপনি মনে রাখবেন আপনি যখন একজন সুস্থ মানুষ হিসেবে নিজেকে বহিপ্রকাশ করতে পারবেন বা আপনি যখন ব্যক্তিগতভাবে সুস্থ থাকবেন তখনই কেবলমাত্র কিন্তু আপনার কৃত কার্যগুলো বা আপনি যে কাজগুলো করবেন সেই কাজগুলো অনেক সুন্দর হবে এবং সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হবে আপনার যদি মন ভালো থাকে আপনার যদি শারীরিক অবস্থা ভালো থাকে আপনি কিন্তু তখন সুন্দর মতো যে কোনো কাজ পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে করতে পারবেন তো আমাদের এই ট্যুর ম্যানেজমেন্টের যে কাজগুলো বা একজন ট্যুরিস্টদেরকে যখন আমরা নিয়ে কোথাও যাচ্ছি বা যখন আপনি বা আমি একজন ট্যুর অপারেটর হিসেবে কাজ করব আমাদের প্রধান কিন্তু থাক যে জিনিসটা বজায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে সুস্থ থাকতে হবে আপনি যখন সুস্থ থাকবেন তখন আপনি ভালো করে কাউকে সেবা দিতে পারবেন আমাদের কিন্তু পুরো জিনিসটা একটা সেবা অর্থাৎ আপনি কাউকে সেবা দিচ্ছেন এবং এই সেবার বিনিময়ে আপনি কিন্তু নগদ অর্থ উপার্জন করতে পারছেন সুতরাং সেবাটা আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে দিতে হবে এবং পরিপূর্ণভাবে দিতে হবে এই কাজটা আপনি তখনই করতে পারবেন যখন আপনি নিজে সুস্থ থাকবেন এখন আমাদের যেটা আজকের ক্লাসের মূল উদ্দেশ্য বা যেটা আমরা আজকে শিখব কিভাবে একজন মানুষ সুস্থ থাকতে পারে দেখেন মানুষ তো সবাই নিজেদের মতো মানে প্ল্যান বেসিস করে মানুষ সবাই নিজেদের ব্যক্তিগত কাজ করে থাকে আমি আপনাদেরকে আজকে আমি যেভাবে সুস্থ থাকার চেষ্টা করি বা আমি যেটা মূলত মেনে চলার চেষ্টা করি সেটা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে পৃথক পৃথক কিছু নিয়ম থাকে বা কিছু প্ল্যান থাকে যে প্ল্যানগুলো দিয়ে মানুষ সামনে এগিয়ে যেতে পারে সুতরাং আমি আশা করব আমি এখানে আমি এখানে আপনাদেরকে যে প্ল্যানগুলো দেখাবো সেইগুলাই যে সর্বশেষ বা একদম পুরো বলতে গেলে এইটাই একদম সঠিক সেটা আমি বলছি না তবে আপনারা চাইলে এটা ফলো করতে পারেন বা নিজের সুস্থ থাকার জন্য নিজের জন্য যেটা ভালো হয় আপনার নিজেকে মনে রাখবেন এখানে একটা টার্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই হাইজেনের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে নিজে আপনি নিজে অর্থাৎ মাই সেলফ আপনি নিজে কীভাবে ভালো থাকবেন সেটা সেই নিয়ম কিন্তু আপনি নিজে তৈরি করবেন আমি না আমি আমারটা দিতে পারি সর্বোচ্চ আসেন হাইজেন হ্যাবিটস এসেন্সিয়াল ফর এ গুড হেলথ অর্থাৎ সুস্থ থাকার জন্য বা একটা সুস্থ স্বাস্থ্যের জন্য সুস্বাস্থ্যের জন্য কি কি জিনিসগুলো মূলত মেনে থাকা মেনে চলা উচিত বাট এভরিডে প্রতিদিন গোসল করতে হবে আপনাকে ব্রাশ অ্যান্ড ফ্লোশ ইউর টিপ আপনাকে দাঁত মাজতে হবে আমরা কিন্তু এই কাজটা অনেকেই পরিপূর্ণভাবে করি না এবং আমরা যখন পথে ঘাটে চলাচল করি বা যখন বাসে উঠি বা যখন লোকাল ট্রান্সপোর্টগুলো ব্যবহার করি আমরা কিন্তু বুঝতে পারি যে একজন মানুষ যদি নিজে পরিষ্কার থাকতে না পারে সে পাশের মানুষের জন্য কতটা বিব্রতকর অবস্থা তৈরি করতে পারে ট্রিম ইউর নেস প্রতিদিন নখ কাটতে হবে আপনি খুবই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বাট আপনি আপনার নখ ঠিক মতো পরিষ্কার করেন না বা নখ কাটেন না সেক্ষেত্রে কিন্তু জীবাণু কিন্তু নখের মাধ্যমে আপনার শরীরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে যা কিন্তু একজন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মানুষ হিসেবে আপনাকে প্রকাশ করতে বাধা প্রদান করবে ওয়াশ হ্যান্ডস প্রতিদিন আমরা লাইফ বয়ের অ্যাড দেখে থাকি বা বিভিন্ন কোম্পানির অ্যাড দেখে থাকি যে পাঁচবার খাবার আগে প্রতিদিন হাত পরিষ্কার করতে হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যদি আপনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে চান আপনি যখনই খাবেন বা যখনই কোনো কাজ করবেন তার আগে আপনি আপনার হাত দুটি ন্যূনতমভাবে পরিষ্কার করে নেবেন ওয়ার ক্লিন ক্লথস আপনি অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরতে হবে যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরেন সেক্ষেত্রে মানুষ আপনাকে ভালো মনে করবে বা আপনি সবার সাথে সহজে মিশতে পারবেন এখানে সুস্বাস্থ্যের অধিকার মানে এমন না যে আপনি নিজে সুস্থ থাকবেন আপনি যখন নিজে সুস্থ থাকবেন আপনি অপরের সাথে সহজে মিশতে পারবেন বা অপরকে আপনার যে সেবাটা যেটা যে জিনিসটা নিয়ে আমরা আসলে কথা বলছি ট্যুর অপারেশন বা ট্যুর অপারেটর আপনি তখন সেই কাজগুলো কিন্তু পরিপূর্ণভাবে সুস্থভাবে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন ইউজ অনলি ক্লিন ডিশেস আপনি যেখানে খাওয়া দাওয়া করেন না কেন বা যেভাবেই খাবেন না কেন আপনি যখন ট্যুরে যাবেন আপনার কিন্তু খাওয়া দাওয়া করতে হবে অবশ্যই সুতরাং এই খাওয়া দাওয়ার যে পাত্রটা যেটা থাকবে সেটা কিন্তু আপনার বাসার পরিষ্কার পাত্র নাও হতে পারে সুতরাং যেখানেই খাওয়া দাওয়া করি না কেন আমাদেরকে অবশ্যই ক্লিন ডিশ অর্থাৎ ডিশটা ক্লিন থাকতে হবে ক্লিন ইয়োর স্পেসেস আপনি যেখানে থাকবেন না কেন হোটেলে থাকেন আপনি বাসায় থাকেন হোস্টেলে থাকেন বা শেয়ার অ্যাকোমোডেশনের জন্য কারোর সাথে রুম শেয়ার করেন আপনাকে কিন্তু অবশ্যই আপনার স্পেসটা নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে আপনি যদি নিজের জায়গাটা পরিষ্কার রাখেন আপনার সেখানে থাকতে ভালো লাগবে বা কখনো যদি কেউ আপনার স্থানে আসে বা আপনার জায়গাটা বা আপনার বাসাটা বা আপনার বেডটা যদি দেখতে আসে সে
একটা ইমপ্রেশন তৈরি হবে যেটা আপনাকে সামনে এগুতে বা আপনার আগামী দিনের কাজগুলো করতে খুবই ভালো একটা উপকার বা ফলাফল দিবে টেক কেয়ার অফ ইয়োর ফিট অর্থাৎ আপনার পায়ের যত্ন নেবেন বা পায়ের পাতার যত্ন নেবেন এই দুনিয়ায় আপনি যেখানে যান না কেন যেভাবেই কাজ করেন না কেন আপনাকে কিন্তু দুটো পায়ের উপর নির্ভর করতেই হবে আপনি যদি আপনার পা পরিষ্কার না রাখেন আপনার পায়ের ঠিক মতো যত্ন না নেন তাহলে কিন্তু যদি পা ময়লা থাকে আপনি কিন্তু দেখতেও আপনাকে যেমন একটু কুৎসিত লাগবে বা আপনার চলাচল দ্বারা বা আপনি যখন কোথাও যাবেন কেউ যদি বুঝতে পারে আপনার পায়ে ময়লা আছে আপনি কিন্তু সহজে সেই জায়গাটা কিন্তু ঢুকতে পারবেন না এটা খুবই একটা জরুরি দিক যদি আমরা আসলে পায়ের দিকে কেউ তাকাই না আমাদের আমাদের মুখ হাত বা এইগুলোর দিকে আমরা চুলের দিকে আমরা প্রচন্ড পরিমাণে নজর দিই কিন্তু আমি মনে করি আপনার পরিপাটি থাকার ক্ষেত্রে বা পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু মাথা থেকে পা পর্যন্তই আপনাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে আপনি সেটার প্রমাণ দিতে হবে এবার আসেন আমরা একটু ডিফারেন্টভাবে আরও কিছু জিনিস শিখতে শুরু করি সেটা ট্রাভেল লেজিলেশন ফরমেশন অফ কন্ট্রাক্ট কোড অফ কন্ট্রাক্ট অর্থাৎ আপনি বা আমি একজন ট্যুর অপারেটর আমাদের অবশ্যই কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন থাকবে এবং এই টার্ম অ্যান্ড টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের সাথে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনও থাকবে অর্থাৎ আমি একটি নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে থেকে আমার ট্যুরগুলো অপারেট করব। সেই নিয়মগুলো কি কী হতে পারে বা সেই রুলসগুলো কী কী হতে পারে সেটা আপনি নির্ধারণ করবেন আমি আমার কোম্পানির জন্য রুলস ঠিক করব আপনি আপনার কোম্পানির জন্য রুলসগুলো ঠিক করবেন সেই রুলসগুলো কীরকম হতে পারে আমি আপনাকে যদি উদাহরণ সব কিছু কিছু রুলস যদি আমি আপনাকে জানাই যেমন হতে পারে যে আপনি কি ট্যুর প্ল্যান তৈরি করেছেন যেখানে আপনি পঞ্চাশ জন গেস্ট নিয়ে বা অতিথি নিয়ে বা ক্লায়েন্ট নিয়ে আপনি কক্সবাজারেই যাবেন তাদের সবার অর্থ কখন পরিশোধ করতে হবে তারা ট্যুরের আগে যেমন আমি যদি পার্সোনালি যদি বলে থাকি আমি যেটা ফলো করি সেটা হচ্ছে ট্যুর শুরু করার আগে বা যখন আপনি অ্যাডভান্স করবেন যে আমি আগামী একত্রিশ তারিখ অবশ্যই কক্সবাজার যেতে যাচ্ছি আপনাদের সাথে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে একটা বুকিং মানি দিয়ে কনফার্ম করতে হবে যেটা আমাদের দেশে মোটামুটি সবাই করে থাকে একটা ছোট পরিমাণে তারা বুকিং মানি নিয়ে থাকে এবং এই বুকিং মানি মানে হচ্ছে আপনি ট্যুরটায় যাচ্ছেন যেটা অফের যোগ্য এরপরে হতে পারে যে আপনি যেদিন রাতে ট্যুরটি শুরু করছেন বা ট্যুরে যাচ্ছেন বা ঘুরতে যাচ্ছেন সেদিন আপনি বাকি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ পঁচাত্তর শতাংশ টাকা পরিশোধ করে দিবেন এই পাশে আপনার এর আগে নিলেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট এরপরে পঁচাত্তর শতাংশ অর্থাৎ প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ অর্থ আপনার পরিশোধ হয়ে গেল বাকি থেকে পাঁচ শতাংশ এই পাঁচ শতাংশ যেদিন আপনি আপনার ট্যুরটি শেষ করে ঢাকার উদ্দেশ্যে বা আপনার বাড়ির উদ্দেশ্যে গমন শুরু করবেন সেদিন আপনি আপনার বাকি পাঁচ পার্সেন্ট দিয়ে দিতে পারেন এক্ষেত্রে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে বা কোড অফ কন্ডাক্টের ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই জিনিসগুলো অপরিবর্তনশীল অর্থাৎ আপনার ট্যুর অপারেটর যিনি আপনি বা আপনার যে কোম্পানি সেই কোম্পানির সর্বোচ্চ মহল দ্বারা কেবলমাত্র আপনি এই জিনিসগুলো পরিবর্তন পরিবর্তন বা সংযোজন করতে পারবেন যদি এই জিনিসটা আপনি সকলের নিকট উন্মুক্ত রেখে দেন অর্থাৎ যে কেউ এটার পরিবর্তন পরিবর্তন বা সংযোজন করতে পারবে তখন কিন্তু আপনার এই কোড অফ কন্ডাক্টের মধ্যে অনেক ধরনের বিভ বিভক্তি আসতে পারে বা জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে কারণ যখন তখন আমি চাইলে এক যে কোনো একটা নিয়ম পরিবর্তন করে দিতে পারি এই নিয়মগুলো একটি সফল ট্যুর অপারেটর হতে গেলে আপনাকে এইগুলো অবশ্যই অবশ্যই মেনে চলতে হবে এবং এই ফরমেশন অফ কন্ট্রাক্ট কীভাবে আপনি কন্ট্রাক্ট সাইন করবেন আপনি যে আমার সাথে যাবেন সেই যাওয়ার জন্য আপনাকে কিছু কন্ট্রাক্ট পেপার সাইন করতে হবে কীরকম হতে পারে যে আপনি নিয়ম মতো আমাদের সাথেই কোথাও যাবেন আমাদের সাথে আমরা যে নির্দিষ্ট সময়গুলো আপনাদেরকে বেঁধে দিব সেই সময়ের মধ্যে আপনি যে কোনো জায়গাটা দেখে শেষ করে আসবেন এই সময়ের মধ্যে আপনি চাইলে বাসেও বসে থাকতে পারেন আপনি চাইলে ছবি তুলেও শেষ করতে পারেন আপনি চাইলে আপনার চোখ দিয়ে দেখেও শেষ করতে পারেন এটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু যেটা মনে রাখতে হবে আমাকে এই সময়ের মধ্যে ওই জায়গাটা ঘুরে অন্য একটা স্থান যেতে হবে অর্থাৎ আমার যে টাইম লিমিট যেগুলো থাকবে সেই টাইম লিমিটগুলো আমার ফলো করতে হবে আমি খাবারের সময় দিলাম মনে করেন দুপুর দেড়টার সময় আপনি চাইলে তখন ওই দুপুর দুটার সময় খেতে যেতে পারবেন না আপনাকে দেড়টার সময় খাওয়ার জন্য যেতে হবে এই যে যে কিছু রুলস আছে বা কিছু টার্মস আছে বা কিছু কন্ডিশন আছে এই কন্ডিশনগুলো যদি আপনি ট্যুরের শুরুতে অর্থাৎ যখন কন্ট্রাক্ট সাইন করবেন বা আপনি আমার সাথে যাবেন এটা যখন আপনি সাইন করে বলে দিচ্ছেন আপনাকে এই জিনিসগুলো অবশ্যই মেনে নিয়ে কিন্তু আমার সাথে যেতে হবে এই জিনিসগুলো যদি একজন ট্যুর অপারেটর হিসেবে আমি যদি প্রথম দিকে আমার ক্লায়েন্টদেরকে জানিয়ে দিতে পারি সেক্ষেত্রে ট্যুরটা অনেক সুন্দর এবং সফল হওয়াটা মানে খুব সুন্দর সহজ সফল হয় কারণ
একজন টুইস্ট হিসেবে আমাদের সাথে যখন যাবেন আমাদের দুটো পক্ষের জন্য কাজ করা তখন অনেক সহজ হয় এই প্রশ্ন ক্যারিং ফর কাস্টমার্স প্রভাইডিং কোয়ালিটি সার্ভিস গিভিং আ লিটল বিট এক্সট্রা আমরা আসলে সবাই একটু বোনাস পেতে পছন্দ করি বা একটু অতিরিক্ত পেতে পছন্দ করি যখন আমরা কোনো রাইট শেয়ারিং অ্যাপসগুলো ব্যবহার করি যখন আমাদেরকে কোনো একটু ছোট্ট করে একটা ডিসকাউন্টের কোড দিয়ে দেয় আমরা তখন অনেক খুশি হয়ে যাই যে হ্যাঁ আজকে একটু ভাড়াটা কম পড়বে ঠিক একইভাবে আপনি যখন কাউকে নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছেন আপনি যদি তাকে তিন বেলা আপনার তাকে মাছ বা মাংস দেওয়ার কথা আপনি তাকে কিছু কোনো একটা বেলা কিছু এক্সট্রা কিছু যদি আপনি দেন সে কিন্তু অবশ্যই অনেক খুশি হবে কেন খুশি হবে কারণ সে যেটা প্রত্যাশা করেনি যেটা আশা করেনি আপনি তাকে সেরকম কোনো একটা সার্ভিস দিচ্ছেন এবং মনে রাখবেন এই ট্যুরিজম সেক্টরটা বা যারা ট্যুর অপারেটর হিসেবে কাজ করে আমরা পুরোটা আসলে সেবা দিই মানুষদেরকে এই সেবাটা আপনি কত ভালো মতো দিতে পারবেন আমি আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করে গেলাম যে আমি আপনাকে নিয়ে তিনটা স্পট ঘুরব আমি আপনাকে তিনটা স্পট যদি ঘুরিয়ে নিয়ে আসি আপনি কিন্তু খুশি হবেন আপনার সেখানে কোনো বলার কিছু থাকবে না বাট আমি যদি আপনাকে এক্সট্রা হিসেবে আরও একটি স্পট ঘুরিয়ে আনতে পারি আপনি কিন্তু আমার প্রতি অনেক বেশি পরিমাণ কৃতজ্ঞ থাকবেন এবং ট্যুরটি বা এই যে আমি যে প্ল্যানটি আপনাদেরকে দিচ্ছি প্ল্যানটি আপনারা উপভোগ করবেন সেই উপভোগ্য করার জন্য কিছু পরিমাণ এক্সট্রা দিলে সবাই অনেক পছন্দ করে আর সব সময় যে এক্সট্রা দিতে হবে সেটা কোনো কথা না আপনি আপনার ব্যবহার চাল চলন কথাবার্তা এবং সার্ভিসের মাধ্যমে কিন্তু আপনি তাদেরকে খুশি করতে পারেন এই যেমনটি আপনি জানিয়ে রাখলেন যে আমাদের দেশে হোটেল চেক ইন টাইম হচ্ছে এগারোটা এবং হোটেল চেক আউট টাইম হচ্ছে এগারোটা যদি কক্সবাজারের জন্য আমি আপনাকে বলি আপনি ঢাকা থেকে রাতে রওনা দিলেন সকালবেলা আপনি সাতটা বা ছটা নাগাদ আপনি কক্সবাজার পৌঁছে চলে পৌঁছে গেলেন আর কি এখন আপনার হোটেল চেক ইন টাইম তো এগারোটা আপনি চার ঘন্টা কোথায় থাকবেন একজন ট্যুর অপারেটর হিসেবে আমাদের কাজ থাকে এগুলো আমাদের ট্যুরিস্টদেরকে জানিয়ে দেওয়া ট্যুরিস্টরাও জানলেন কিন্তু যদি তাদের সাথে একটা ফ্যামিলি থাকে বা ছোটো কোনো বাচ্চা থাকে আপনি তো তখন একজন র্যান্ডাম স্টুডেন্টকে যেভাবে আপনারা বলতে পারবেন যে আপনি হোটেলের লবিতে ব্যাগটা রেখে আপনি আমাদের সাথে নাস্তা করে আসেন বাট আপনি যদি একটা ফ্যামিলি নিয়ে যান আপনি তো সেখানে এই কথাটা বলতে পারবেন না এই ক্ষেত্রে কিছুটা মানবিক দিক বিবেচনা করতে হয় আমাদের ট্যুর অপারেটরদের টার্গেট থাকে বা আমরা চেষ্টা করি যে সকালবেলা যদি রুমগুলো ফাঁকা থাকে সেই রুমগুলো তাদেরকে দিয়ে দেওয়ার জন্য যেন এক ন্যূনতমভাবে যারা বৃদ্ধ থাকতে পারে বা সেখানে বয়স্ক থাকতে পারে বা তাদের সাথে ছোট বাচ্চা থাকতে পারে যারা যাচ্ছেন আমাদের সাথে তো তাদের তারা যেন একটু ফ্যাসিলিটেট হয় বা তারা যেন একটু বেশি সুবিধা পান এই সুবিধাটা দেওয়ার ফলে কিন্তু আপনার এক্সট্রা কোনো খরচ হয়তো বা খুব একটা যাবে বলে আমি মনে করি না কিন্তু যে ফিডব্যাকটা আপনি পাবেন বা তাদের মধ্যে যে স্যাটিসফ্যাকশানটা আপনি পেতে পারবেন এই স্যাটিসফ্যাকশানটা কিন্তু আপনি আরও এক্সট্রা টাকা নিয়ে বা এক্সট্রা কোনো স্পট দেখিয়েও পারবেন না সুতরাং ট্যুর করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই মানবিক দিকটাও চিন্তা করতে হবে ব্যবসায়িক দিকটার পাশাপাশি কিন্তু মানবিক দিকটা এবং ব্যবসায়িক দিকটা যদি আপনি একসাথে রাখতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার ট্যুরগুলো যেমন সফল হবে আপনার ক্লায়েন্টরা বা ট্যুরিস্টরা আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আপনি কিছু ফিস ফিক্স কাস্টমার পাবে যারা পরবর্তীতে এবং বারে বার আপনার থেকে তারা সার্ভিস নেবে তো বন্ধুরা আজকে আশা করি আপনাদের এই ক্লাসটা ভালোই লাগলো পরবর্তীতে আপনাদেরকে ট্যুর ম্যানেজমেন্টের উপরে বা আরও অনেক কথা বলবো ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ